Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marcela. Estamos aqui de volta para apresentar é, padrões de coexpressão relacionados ao ATN1 e o ATXN2 que coincidem com regiões cerebrais afetadas na doença de Huntington. Não vamos ter o mesmo padrão de edição da última vez por causa dos problemas técnicos, mas espero que vocês aproveitem tanto quanto antes e aprendam tanto quanto no último vídeo também. <risos> Anteriormente, eu estava falando sobre doença de Huntington, que é uma doença poliglutamínica. É caracterizada por essa expansão CAG, justamente o códon que codifica a glutamina. Todas essas doenças elas são caracterizadas por essa expansão trionucleotídica em diferentes genes, que vão codificar diferentes proteínas em é, que vão afetar o cérebro, causando uma neurodegeneração. É, a maioria delas é autossômica e dominante, com exceção da SBMA, que é ligada ao X e recessiva. Durante o trabalho, eles falam que alguns estudos eles mostraram uma possível correlação entre áreas de atividades de genes relacionados a algumas dessas poli, poli que, que são a abreviação de doenças poliglutamínicas, como o gene da ATXN3, relacionado à doença de Huntington, como também os genes da ATN1 e da ATXN2, também relacionadas à expressão, à expressão da idade de manifestação em Huntington. Esse estudo busca ver quais dos genes relacionados às poliqueis são expressos na mesma região que a doença de Huntington, porque ela é a doença poliglutamínica mais estudada e com mais dados entre todas elas. Para isso, eles pegaram dados principalmente da base de dados da AHBA, eu vou colocar a sigla aqui no cantinho para vocês, o que significa, que é uma base de dados que tem informações sobre pessoas saudáveis. Nessas pessoas saudáveis, eles fizeram uma análise da região cerebra... das regiões cerebrais que seriam... são associadas a Huntington, onde tem a atividade cerebral associada a Huntington, mapearam todos os exemplares genéticos que tem também associados a essa região e as estruturas anatômicas. Também viram validações literárias e interpretações biológicas para poder ver quais eram as possíveis relações que eles podiam ter ou quais possíveis resultados que isso poderia trazer no organismo do paciente com Huntington ou de outros pacientes com doenças neurodegenerativas. No caso, como falei anteriormente, eles separaram eles de forma normal, que já era a forma que eles estavam separados, como relacionados à região do lobo frontal, do lobo parietal, do estriado, do hipotálamo, entre outras regiões cerebrais, como separaram também as regiões relacionadas à doença de Huntington e outras regiões do cérebro. Na figura C, é possível ver a todas as, as regiões destacadas em marrom são as regiões que são afetadas durante na doença de Huntington, enquanto todas as bolinhas coloridas são regiões que foram marcadas, que não necessariamente são afetadas, mas que onde foram analisados a expressão também dos genes de outras doenças poliglutamínicas. No grupo das doenças poliglutamínicas existem nove doenças. Seis ataxias, a SK1, 2, 3, 6, 7 e 17, a DRPLA, que algumas vezes pode ser considerada uma ataxia por alguma, algumas literaturas. A SBMA, que também é conhecida como doença de Kennedy. E a doença de Huntington. Todos esses genes, então, foram analisados dentro da área de... relacionada a Huntington. E também foram analisados os genes próximos a eles. Na região E, o, a cor é a qual eles têm a relação mais próxima e mais forte. E no F é o enriquecimento de funcional, que foi feito para poder saber qual era a relação mais próxima de funcionalidade entre esses genes. Com toda a informação dos genes da região associada a Huntington, eles compararam a relação desses genes em cada uma das áreas do cérebro. O lobo frontal, o lobo parietal, entre outros, e também a, o tronco cerebral. Dentro da base de dados da HBA, Apenas seis pessoas possuem todas as informações necessárias para a elaboração do estudo, sendo duas delas é, com informações tanto sobre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro e quatro delas relacionadas apenas ao, apenas ao hemisfério esquerdo. Realizando as amostras que possuíam na HBA, eles perceberam que o ATN1 e o ATXN2 eram os que mais possuíam genes que eram coexpressos e possuíam mais relação entre si e também com a doença, com os genes relacionados à Huntingtina. Observando essa relação com a TN1, com a TXN2, eles também fizeram a mesma análise, só que com o enriquecimento funcional de cada um desses genes. E observaram que, mesmo assim, o ATN1 e o ATXN2 continuavam sendo 
os, os genes com maior expressão. Com essa formação, os autores elaboraram uma rede que estabelecendo todos os genes que possuíam ligações com os nove genes das doenças poliglutamínicas. Estabelecendo também onde eles se interligavam, genes com cores diferentes ou com cores é, mais brandas, que se misturavam entre um ou outro, estariam relacionados a dois genes de doenças poliglutamínicas diferentes. É, os, os círculos maiores são os das doenças poliglutamínicas em si, e os círculos menores são outros genes que não são principais das doenças poliglutamínicas. É, observando isso, eles notaram que a rantintina possui uma relação forte com o, ATN, o ATXN1, o ATXN2, o ATN1. Mas que o ATN1 e o ATXN2 possuem uma relação muito forte. A quantidade específica de genes que são compartilhados entre as doenças poliglutamínicas estão nessa tabela, na tabela A. E, novamente, a relação do gene da, da atrofina 1 com a rantintina, da atrofina 1 com a ataxina 2 e da rantintina com a ataxina 2 se mostrou muito forte nessa coexpressão gênica. E esse gráfico ao lado é sobre a sobreposição funcional, que foi montado com o auxílio do gráfico anterior sobre a, um enriquecimento funcional e ele também apresentou os mesmos resultados que a coexpressão de genes compartilhados. Então, essa figura, ela tem uma continuaçãozinha que ela vai aparecer no slide mais à frente, mas ela relaciona os genes das nove doenças poliglutamínicas a cada, a, uma, a cada região do cérebro especificamente e estabelece suas relações entre si. Na coluna A, a gente tem a coexpressão direta. A coluna B é a coexpressão compartilhada e na C seria a sobreposição funcional. Primeiramente, aqui a gente vai ter a região associada a Huntington, onde a gente pode observar nitidamente a associação inicial entre a TN1 e o ATXN2 nessa região, na coexpressão direta. Na coluna B, a gente vai observar a relação do ATN1 com o HTT com o ATXN2 entre si, que seria a, a coexpressão compartilhada. E na C, a gente vai ter a sobreposição funcional, onde a gente tem a relação do a da atrofina 1, da taxina 2 e da rantintina bem estabelecidas, bem como a gente também vê uma sobreposição funcional da rantintina com a taxina 1. Nas outras linhas, nós temos os genes é, separados por região do cérebro. No lobo frontal, no lobo parietal, no estriado, no hipotálamo, no mesencéfalo, no córtex cerebral e na, no tronco cerebral também. Com esses dados, entretanto, analisando literaturas anteriores, os autores chegaram à conclusão de que outros genes podem não ter apresentado a expressão pela sua relação de competição com proteínas também relacionadas a doenças de poliquia. Os autores têm um estudo que apresentam que a taxina 3, por exemplo, tem uma relação de competição com a rantintina pela interação com a beclina 1, outra proteína, numa forma que depende diretamente da quantidade de expansões de CAG que essa interação deles com a beclina faz com que haja um impedimento da autofagia e há um aumento da disfunção neuronal. Nesse estudo e na comparação literária, eles também observaram que a idade de uma disfunção pode ser afetada, inclusive, pela alteração da cadeia vitamínica de outros genes. Como eu disse, um exemplo é que a, a, a taxina 3 e a rantintina elas têm essa competição por, por ligação com outras proteínas, bem como a, a taxina 2 e a atrofina 1, eles vão possuir uma relação diferente, uma forma de se relacionar diferente com a rantintina, dependendo da quantidade de repetições de cálcio que eles tiverem na sua, na sua, no seu gene normal. No entanto, o autor ressalta que eles focaram principalmente nos genes relacionados à ubiquitinação e ao reparo do DNA, porque tanto, ambos os caminhos de expressão foram associados previamente com doenças de poliglutamínicas em diferentes casos. O autor também observa que a relação entre esses genes ela pode estabelecer possíveis conexões entre outras doenças degenerativas, já que a ação da ataxina 1, da atrofina 1 e da rantintina está presente em outras regiões cerebrais também. Eles encontraram regiões cerebrais fora, no caso eles estavam procurando especificamente regiões de Huntington, mas eles encontraram em regiões que também são afetadas em outras doenças. Mas tinha um pequeno problema nesse estudo, é que só 
os pacientes analisados, só tinham seis pacientes que foram analisados até nível de expressão dessas, desses genes. E na doença de Huntington, ou nas doenças de poliglutamina em geral, elas, geralmente você tem uma análise muito genômica, mas não dos locais onde está sendo expresso esse gene, esse gene no cérebro. Então, o autor chega a debater que é necessário uma análise de mais pacientes a nível de expressão, e não apenas no tamanho da expansão CAG que ele tem, para poder você analisar qual seria, como funcionaria isso, tanto na idade de manifestação, como na evolução das doenças neurodegenerativas desse grupo. Mas, no geral, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção. É, por favor, vejam os outros vídeos dos colegas, se inscrevam no canal, caso se interessem a saber mais assuntos de outras ômicas. Muito obrigada pela atenção.